a non perdere e che si terrà il 12 giugno dalla mattina alle 7 alle 22 di sera. E intendo perciò parlare dei referendum, dei vari, eh, dei vari referendum che noi dovremo, eh, ai quali dovremo partecipare dando un voto che eh, deve essere ovviamente uh, consapevole. Al fine di eh, avere qualcuno che ci illustri il, continu- il contenuto dei sei quesiti referendari, c'è qui il dottor Fulvio Rosco, nostro concittadino e magistrato amministrativo e presidente del TAR di, Tri- di Trento, che è titolato a dare questo tipo di informazioni in forma neutra. Ciao Fulvio, come va? Bene, grazie. Come dico io sempre, eh, quando uno è in posizione verticale rispetto al pavimento o piano di campagna che dir si voglia, vuol dire che va bene. Per il momento sono in posizione verticale. Magnifico. Senti una cosa, come mai sono stati indetti questi referendum? Allora, prima di tutto devo fare una precisazione perché vedo eh, che nell'ambito del video nel cui compaio eh, c'è il logo di Alistair. Io non sono iscritto ad Alistair, le mie funzioni giurisdizionali che devono assolutamente tenersi all'imparzialità mi impediscono eh, di essere iscritto appunto a questa o altre associazioni che hanno un impegno lattamente politico. Eh, diciamo che ho eh, determinate amicizie eh, personali e che Alistair mi ha coinvolto in questa iniziativa al fine di dare una informazione sui referendum, posto che questa informazione, eh, pur promessa dai promotori, in realtà eh, non si sta sviluppando come avrebbe eh, voluto essere. Quindi io cercherò di esporre imparzialmente i quesiti e eh, di eh, dare poi una risposta assolutamente personale seguendo il mio ragionamento di fondo. Eh, Tu mi chiedi come mai sono eh, venuti alla luce questi referendum? Questi referendum si fondano sull'articolo 75 della Costituzione che prevede una partecipazione popolare cosiddetta di legislazione negativa per quanto attiene alle leggi dello Stato che possono per l'appunto essere abrogate per effetto di un referendum che può essere chiesto da almeno 500.000 elettori sparsi sull'intero territorio nazionale ovvero da cinque consigli regionali. In questo caso il referendum è stato chiesto, chiesto ben da eh, più 500.000 elettori, abbiamo sfiorato se ben ricordo gli 800-900 mila firme e anche dal voto di cinque eh, consigli regionali. Bene. E... Io ho letto, come, come penso tutti quanti, si, sono, ci stiamo già informando e ho visto che i quesiti sono piuttosto di difficile comprensione. E ce, li, ce li illustri? Magari io ti dirò il colore delle schede? Ecco, senz'altro questo è un modo eh, di informazione abbastanza corretto e diciamo da in modo all'elettore che eh, evidentemente si trova eh, avvolto da questi e disorientato da questi tecnicismi per eh, cercare un attimino di eh, sbrogliare questa matassa. Io devo fare qui un'altra eh, considerazione di fondo. Io sono un magistrato amministrativo, quindi eh, ho appartenuto al Consiglio di Stato, attualmente svolgo funzioni eh, dirigenziali presso il TAR. E questo referendum non riguarda tutta la giustizia, ma il comparto assolutamente maggioritario dei magistrati ordinari, quindi dei magistrati che appartengono ad un ordine assolutamente diverso del mio e quindi parleremo di effetti del referendum che non riguardano la mia professione. Non di meno eh, mi sono anche occupato di magistratura ordinaria perché il TAR è il Consiglio di Stato e anche il giudice 
eh, degli atti eh, posti in essere dall'organo di autogoverno dei magistrati ordinari che è il Consiglio Superiore della Magistratura e ho avuto qualche caso a Roma eh, di questo contenzioso però eh, torno a ribadire la mia posizione è assolutamente anche in questo caso neutra poiché non sono assolutamente toccato dagli esiti di questo referendum Bene, allora senti, se adesso io comincio a dirti i colori delle schede... Ecco, e anche io dovrò districarmi un attimino, e, in modo da... E così cerchiamo anche di facilitare alle persone che andranno a votare, e, e, il, il, sapranno come, come seguire il loro intento eh, in base de, al colore delle schede. Allora, qui abbiamo, c'è una prima scheda di colore rosso, eh, che è per referendum numero 1, che dicono abrogazione del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanne per delitti non colposi. Sì. Allora, si tratta del referendum che propone l'abrogazione in blocco del eh, decreto legislativo che adesso eh, do gli estremi, 31 dicembre 2012 numero 235, detto altrimenti legge Severino, la cui prima applicazione fu la decadenza dal, eh, dalla carica di senatore di Silvio Berlusconi. Ci stanno facendo dei segnali? Ah sì, sì. Posso continuare? Sì. Ecco. Scusate, ci sono delle... Eh beh, noi siamo nuove, io sono no, noi entri e, e tu so che facevi la radio, ma la facevi beh, ma all'epoca di Marconi. Ecco. Posso? Sì, 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 sì. Allora, dicevo, la cosiddetta legge Severino. Questa legge Severino aveva come finalità quella di perseguire in modo più duro i reati, soprattutto quelli eh, contro la pubblica amministrazione, che erano quelli di corruzione e di abuso di atti d'ufficio, impedendo che il politico accusato e eh, o condannato per questo tipo eh, di reati eh, potesse svolgere le proprie funzioni nelle assemblee elettive eh, nazionali quindi Camera dei Deputati eh, Senato della Repubblica Financo eh, Parlamento Europeo e giù a discendere anche nei consigli regionali, quelli provinciali non ci sono più, e, e comunali e anche nelle cariche comunque di pubblico amministratore locale. Legge Severino che è stata considerata alquanto severa ma che ha delle sue incongruità all'interno di tale corpus normativo perché mentre per la incandidabilità al, eh, e soprattutto per la decadenza della carica da senatore e da membro della Camera dei Deputati occorre aspettare la sentenza definitiva passata in giudicato come avvenne per, appunto per Silvio Berlusconi per quanto riguarda invece gli eletti ai consigli regionali e ai eh, consigli comunali ovvero alle cariche eh, comunque di funzioni eh, politico-amministrative eh, presso eh, gli enti eh, locali e le regioni, basta una condanna in primo grado e quindi in violazione della regola della presunzione di innocenza che assiste eh, in base alla nostra Costituzione tutti coloro che sono assoggettati a un procedimento penale fino a quando non vi è la sentenza definitiva non vi eh, può essere una sanzione nei riguardi di queste persone che devono per l'appunto essere presunte eh, innocenti per Silvio Berlusconi 
chiaramente la presunzione di innocenza non operava più perché la Cassazione aveva reso definitive le sue condanne in primo e secondo grado ma abbiamo avuto casi di persone che sono state in quanto eh, espletanti pubbliche funzioni nel comparto regioni enti locali che sono state vulnerate da una condanna di primo grado e che sono state sospese immediatamente dalla carica. L'incongruità di questo sistema si rivela quando pensiamo che questa sospensione che riguarda appunto queste persone diverse dai parlamentari perdura per 18 mesi. Dopodiché evidentemente se vi è stata la condanna definitiva allora la persona perde definitivamente la propria carica se non vi è stata paradossalmente dopo 18 mesi torna regolarmente a svolgere le sue funzioni e eh, tra l'altro eh, questo è anche accaduto posto che eh, in 18 mesi talvolta è ben difficile che si arrivi a un processo eh, di secondo grado quindi in corte d'appello e poi in Cassazione. D'altra parte anche è accaduto che alcune persone sono ancora assoggettate a eh, questo eh, sistema che io chiamerei eh, evidentemente eh, della doccia scozzese che eh, può durare anche parecchi anni. Ad esempio il, eh, abbiamo parlato di Silvio Berlusconi, parliamo per andare nel versante politico opposto a quello che è accaduto al sindaco di Lodi Ulgetti nel 2016 che venne addirittura privato della libertà personale per eh, reati asseritamente da lui compiuti eh, nell'esercizio delle proprie funzioni e che erano la turbativa ad asta e l'abuso di atti d'ufficio, condannato in primo grado a 10 mesi, sospeso quindi dal, eh, dalle funzioni per 18 mesi, poi eh, a quel punto eh, mollò la carica eh, perché evidentemente trovava eh, responsabilmente ecco, incongruo eh, ripresentarsi in consiglio comunale che d'altra parte era stato nel frattempo sciolto, assolto in appello con formula piena e però la, eh, nel marzo di quest'anno questa sentenza di assoluzione è stata rovesciata dalla Cassazione, la quale però non ha posto la parola fine, ma ha rimandato ad altra sezione della Corte d'Appello la cognizione della causa. Quindi sono sei anni per cui questo eh, signore ancora non ha una sua sentenza definitiva e al momento quindi è anche incandidabile. Allora è evidente che eh, da questo punto di vista la ehm, legge Severino ha questi vizi di fondo e secondo i promotori dovrebbe essere cancellata in modo da poter costringere a, eh, il Parlamento a eh, una riforma ben più organica e congruente nel sistema e soprattutto più aderente alla presunzione di innocenza per gli amministratori locali come eh, del resto invece avviene per i parlamentari. Secondo eh, altri invece eh, che eh, pongono l'accento sulla ehm, precarietà dell'istituto referendario il quale non sempre riforma, eh, riforma le eh, disposizioni normative mediante un taglio d'accetta sì o no, si creerebbe un pericoloso vuoto normativo e che un Parlamento che si avvia a fine legislatura ben difficilmente potrebbe eh, colmare. Quindi la situazione da questo punto di vista è aperta, si confrontano due tesi eh, secondo me eh, sotto questo profilo eh, perfettamente eh, accettabili nella contingenza del momento eh, politico, tenendo peraltro presente che 
comunque vada il referendum la legge Severino dovrà essere un attimino rimeditata perché lì è questa disparità di trattamento tra i parlamentari e gli amministratori locali penso di aver dato da questo punto di vista una eh, risposta che eh, fa evidenziare il, eh, l'aspetto favorevole e l'aspetto non favorevole di una risoluzione del quesito a favore sia del sì che del no magnifico va bene, allora adesso passiamo invece al calore arancione che è quello eh, della scheda per il referendum numero 2 che sarebbe la limitazione delle misure cautelari e abrogazione dell'ultimo inciso dell'articolo 274 come a 1 lettera C codice di procedura penale in materia di misure cautelari e segnatamente di esigenze cautelari nel processo penale allora que- questo qua cos'è? Eh, ecco questo è un quesito molto tecnico la misura cautelare è quella che assiste nell'ambito dei reati ben più gravi la limitazione della libertà personale del soggetto che ancora non è dichiarato colpevole ma è assoggettato ad un eh, semplice avviso di garanzia che può comportare nell'ipotesi soprattutto di contaminazione delle prove oppure di una accettata pericolosità eh, della persona in funzione del reato da lui commesso una misura restrittiva della propria libertà personale che eh, non necessariamente porta la persona in carcere però eh, può comportare una eh, misura che appunto eh, lo confina nella propria abitazione o altro luogo comunque che rientra nella sua eh, disponibilità Sull'abuso della misura cautelare tante volte si è discusso e evidentemente si deve, a mio modesto avviso, qui fare estremo affidamento all'equilibrio che deve assistere la sua irrogazione, perché questa misura è proposta dal pubblico ministero, il sostituto procuratore della Repubblica che indaga che fa una richiesta motivata e questa richiesta motivata va eh, sottoposta al giudice per le indagini preliminari il quale con provvedimento eh, motivato evidentemente dispone la custodia eh, cautelare che ha eh, peraltro eh, una limitazione e che eh, comunque può essere contestata davanti al Tribunale eh, della Libertà e poi quindi in appello e poi financo eh, per venire in Cassazione e eh, che eh, comunque anche se eh, gestita diciamo così con riti abbastanza accelerati comporta comunque molte volte delle misure che poi eh, vengono sovente annullate Diciamo che anche in questo caso eh, vi è una eh, diversità di interpretazione da parte dei tecnici che esaminano questo quesito, perché i contrari al, al loro, eh, alla formulazione di una risposta per il no eh, interpretano l'intervento manipolativo sull'articolo abbiamo detto eh, dunque 274,1 lettera C del codice di procedura penale nel senso che verrebbe ristretto il potere eh, del magistrato in ordine alla irrogazione della misura cautelare Secondo altri, e che sono quelli più favorevoli invece alla risposta del sì, la ehm, soppressione delle parole che sono contenute nel quesito comporterebbe anzi una eh, maggiore accentuazione di responsabilità 
del magistrato nell'ambito eh, della irrogazione eh, della eh, misura. Questo sia da parte del pubblico ministero che la richiede, sia da parte eh, del giudice per le indagini preliminari che poi la autorizza e la dispone. Quindi. A mio modesto avviso l'interpretazione del sì è più conforme al dato elettora, elet, eh, letterale eh, della disposizione che, rinuncio, che risulterebbe dalla soppressione delle parole, perché praticamente quanto soppresso già di per sé si configura come una eh, deroga eh, particolare ai eh, poteri eh, di carattere discrezionale che l'autorità eh, giudiziaria esercita in questo caso. Quindi io consiglierei per il sì, diciamo che però anche in questo caso l'effetto chirurgico, se possiamo usare questo termine, eh, del quesito referendario ehm, probabilmente ecco, determinerebbe da parte del legislatore la necessità di un ripensamento di carattere generale eh, dell'Istituto in modo da affidarne la funzionalità. Bene, e, senti, e andiamo al colore giallo. Sì. Il quesito che parla della separazione delle funzioni dei magistrati è già questo forse un po' più chiaro è, è più chiaro però paradossalmente è più lungo eh, la, eh, il testo credo della scheda sì, è lungo, ecco, è una occuperà, occuperà una pagina e sarà scritto in caratteri microscopici però eh, da questo punto di vista eh, la chiarezza è fondamentale e questo si sovrappone anche al disegno di legge governativo, cosiddetto disegno di legge Cartabia, che è in corso di approvazione alle Camere e che peraltro è arenato in Senato, dove pende una ipotesi di richiesta di fiducia che in origine il governo, almeno per bocca del Presidente Draghi, aveva promesso di non porre. La questione è molto semplice, eh, chi, ha voglia, eh, chi volesse leggerlo, ecco, si trova su internet, si trova di fronte a tutto praticamente l'insieme delle disposizioni normative che dal 1941 fino a eh, pochi anni fa hanno costruito l'insieme della disciplina organica eh, organizzativa della funzione svolta dalla magistratura ordinaria fin quindi dalle leggi eh, attivate durante il secondo conflitto mondiale parliamo di un regio decreto 12 del 1941 poi eh, della cosiddetta riforma Togliatti che fu anche un bravo ministro della giustizia nel 1946 fra l'altro era laureato in giurisprudenza eh, con Einaudi quindi si occupava di questioni giuridico-economiche e a lui anche si deve una intelligente ehm, amnistia che ehm, sbollì il clima di contrapposizione di guerra civile che era maturato in Italia tra il 43 e il 45 per arrivare anche alla disciplina di oggi. Allora, la magistratura ordinaria, quindi i cosiddetti giudici ordinari, quelli civili e quelli penali, non quindi quelli amministrativi, non quelli della Corte dei Conti, si dividono in magistratura cosiddetta giudicante e requirente. Giudice in eh, senso eh, stretto e eh, puntualmente eh, ecco, eh, diciamo, è tecnicamente corretto e chi giudica, ovvero sia chi è terzo fra le parti del processo che possono essere le parti civili o anche parti penali, quindi il pubblico ministero che chiede eventualmente la pena o la soluzione e eh, chi si difende. Quindi praticamente è coloro che non istruiscono il eh, processo ma giudicano alla fine della sua istruzione in sede penale oppure 
fanno una istruttoria in sede civile. Non accusano. Sono funzioni quindi assolutamente diverse. La magistratura inquirente è quella che fa le indagini in sede penale. Sono i sostituti procuratori della Repubblica, il procuratore della Repubblica, il sostituto procuratore generale in grado di appello, il procuratore eh, generale presso la Corte d'Appello, il procuratore generale della Cassazione e i suoi sostituti. Quindi si tratta dei magistrati che sostengono l'accusa e anche per carità alla fine delle indagini possono anche chiedere di scagionare l'imputato. Ma si tratta di parti che questi ultimi, cioè la magistratura cosiddetta requirente, che si contrappongono alla parte privata. Quindi praticamente, come vediamo nei film anglosassoni, si tratta in buona sostanza di soggetti che non giudicano ma si contrappongono davanti al giudice affermando le rispettive tesi di colpevolezza o di innocenza allora se queste sono le funzioni diverse il quesito pur nella sua eh, elevatissima complessità e tecnicità chiede praticamente una materiale divisione delle carriere, ovvero sia pur superato un concorso unico, quello per l'accesso alla magistratura ordinaria, la persona deve essere messa, chi ha vinto il concorso, fatto un periodo di sei mesi cosiddetti di eh, praticantato, no? il cosiddetto uditorato giudiziario, deve essere posta nelle condizioni di scegliere, divento giudice o divento pubblico ministero. E questa scelta, secondo la tesi dei fautori del sì, deve essere irrevocabile. Secondo i fautori del no, invece, è possibile mantenere l'attuale sistema, e cioè che una persona nel corso della carriera cambi ruolo, e cioè decida di volta in volta di partecipare alle selezioni interne per diventare giudice, per ridiventare pubblico di ministero, poi ridiventare di nuovo giudice. Quindi è eh, chiarito che quindi per il termine di magistrato si intendono genericamente i giudici e i eh, magistrati appunto dell'accusa, quindi i sostituti procuratori, i pubblici ministeri, allora da questo punto di profilo, profilo questa situazione del mantenimento del no può generare effettivi cortocircuiti perché evidentemente in determinati casi persone che eh, vagano da una funzione all'altra non assicurano secondo alcuni i, cioè i fautori del sì una terzietà assoluta del giudice perché il tutto viene inquinato, per così dire, dalla esperienza professionale di chi ha esercitato l'accusa e sovente, soprattutto fra eh, giudici per le indagini preliminari e sostituti procuratori della Repubblica, avvengono, eh, grazie alla colleganza, scambi di idee che pongono sovente il GIP in una, il giudice per le indagini preliminari questo è, è l'acronimo la, eh, in una situazione di dipendenza quasi psicologica rispetto all'esercente l'accusa che in determinati casi è anche venuta allo scoperto addirittura sono venuti casi di passaggi di file ufficiosi eh, delle eh, memorie eh, del, del sostituto procuratore curatore della Repubblica che vengono puntualmente riprodotte nei provvedimenti dei giudici per le indagini preliminari. Allora evidentemente separando le carriere si rafforzerebbe la eh, terzietà eh, del, eh, della funzione giurisdizionale. Devo dire che anche l'iniziativa governativa eh, del disegno di legge Cartabia in qualche modo viene incontro alle necessità palesate eh, dalla, eh, dai promotori del referendum perché consente, se passato 
alla definitiva approvazione in legge un solo passaggio tra le due carriere per tutta l'attività la, eh, professionale del magistrato che va in pensione a 70 anni. Quindi evidentemente anche da parte governativa vi è la consapevolezza di porre rimedio alla questione. Più drastica invece la soluzione dei proponenti del referendum che esclude anche questa eh, possibilità. Ecco, io personalmente eh, opterei per il sì comunque, in quanto eh, evidentemente vi è una eh, larga percezione eh, della non ottimalità dell'attuale eh, assetto normativo. Bene, siamo più, più che a metà dell'opera. Abbiamo ancora due schede, una di color grigio e, e una per il verde. Per il, il color, la scheda del color grigio è per il referendum riguardante la partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli Giudiziari, abrogazioni di norme in materia di composizione del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli Giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte. Questo cosa significa? Ecco, io eh, premetto che da questo punto di vista questo eh, referendum, l'istanza, non l'ho sottoscritta, ho sconsigliato di sottoscriverla e sono drasticamente contrario. Premetto di non essere interessato a questo perché nell'ordinamento dei giudici amministrativi i consigli giudiziari non ci sono. Cosa sono i consigli giudiziari? Sono degli organi, per così dire, intermedi di rappresentanza eh, e di, eh, dei magistrati e di gestione eh, delle funzioni organizzatrici della giustizia presso ogni corte d'appello dove praticamente vi è anche la partecipazione di membri che sono nominati da parte dell'organo eh, degli avvocati, quindi ordine locali, dagli ordini locali degli avvocati. Questi consigli giudiziari hanno funzioni eh, praticamente di ehm, eh, aiuto per i magistrati titolari delle funzioni presidenziali, quindi parlo dei presidenti dei tribunali, dei presidenti di corte d'appello, nell'attività di organizzazione e di buon funzionamento della macchina giudiziaria. Si tratta quindi di organi che eh, certamente hanno una ehm, diciamo, funzione che sulla carta eh, dovrebbe essere molto importante ma che evidentemente hanno dei poteri alquanto limitati eh, per il fatto che eh, come ben sappiamo il eh, bilancio eh, della giustizia è molto risicato e che molte misure organizzative che ad esempio eh, eh, si fondano eh, si, o si dovrebbero fondare sulla maggior disponibilità di personale cosiddetto di cancelleria amministrativa ecco eh, questi organi non possono eh, porre eh, rimedio a, a tutto ciò questi organi a composizione quindi mista avvocati e eh, magistrati direttivi si convocano solamente eh, nella componente dei magistrati quando si tratta di dare dei pareri sulla possibilità per i magistrati di partecipare ai cosiddetti concorsi per l'avanzamento di carriera e quindi per ottenere un incarico semidirettivo, esempio presidente di sezione di tribunale o di corte d'appello, oppure eh, membro della corte di Cassazione. Si tratta di giudizi che seguono a relazioni sul rendimento del magistrato da parte del capo dell'ufficio, quindi il Presidente del Tribunale, il Presidente di sezione del Tribunale, il Presidente della Corte d'Appello, il Presidente della sezione della Corte d'Appello e quindi poi sono valutati solo dai magistrati, non dagli avvocati. 
l'intento dei promotori del referendum è di far partecipare a queste deliberazioni anche gli avvocati e secondo me questo è profondamente sbagliato anche se si tratta di pareri che poi vanno acquisiti dal Consiglio Superiore della Magistratura che in sede romana ha quindi l'ultima parola per quanto riguarda la promozione o meno del magistrato comunque questi pareri un peso ce l'hanno e può crearsi per questo modo un cortocircuito perché se ad esempio vi è un membro laico del Consiglio Giudiziario da identificarsi un avvocato che magari ha perso una causa importante a causa, diciamo così, eh, o in funzione, in termini più neutri, eh, della decisione che è stata statuita dal magistrato che viene adesso da lui valutato e allora evidentemente vi può essere un voto di ripicca da parte di questo avvocato o, peggio ancora, un ricatto per quanto riguarda una causa che magari è in gestazione, non importa se civile o penale, e che dovrà essere decisa da quel magistrato o comunque con la partecipazione in collegio di questo magistrato. Questo mina severamente l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura è cosa assolutamente pericolosa e devo dire che mi sono stupito del fatto che la Corte Costituzionale abbia ammesso eh, questo quesito tra quelli che eh, sono stati eh, poi appunto eh, considerati come votabili semmai avrei preferito qualcosa di eh, maggiore apertura sul quesito che è stato bocciato in ordine alla responsabilità dei magistrati che devo dire a quel punto avrebbe riguardato anche il mio plesso giurisdizionale è vero che in consiglio superiore della magistratura ci sono anche membri laici sui 24 elettivi due terzi sono formati da magistrati, un terzo è formato invece da avvocati o professori universitari eletti dai due rami del Parlamento, ma costoro per tutta la durata dell'incarico non possono svolgere attività di, di, di patrocinio presso i tribunali quindi praticamente svolgono un'attività che è assolutamente dedita a quella propria del Consiglio Superiore della Magistratura cioè dell'organo di autogoverno dei, dei magistrati e quindi elidono ogni cordone ombelicale con i colleghi che svolgono invece attività di difesa di patrocinio davanti alle corti come avviene invece per la TUM, punto, e a differenza di costoro eh, presso eh, gli organi dei consigli giudiziari. Quindi praticamente l'accostamento di quanto viene al CSM rispetto a quanto viene nei consigli giudiziari è secondo me concettualmente inaccettabile. Quindi senz'altro e risolutamente io voterò no per questo quesito. Senti una cosa, siamo arrivati all'ultima scheda, la scheda color verde, che riguarda l'abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura. Questo, forse anche questo è relativamente comprensibile. Sì, diciamo che eh, al di là della complessità concettuale, mira a sconfiggere in qualche modo il correntismo non solo ideologico ma anche diciamo di interessi personali caso Palamara Docet che hanno pervaso la magistratura e di cui eh, dovrò fare poi una eh, analisi che eh, paradossalmente non trovo nei mass media il correntismo come effetto deleterio lo vediamo seguendo la vicenda Palamara, cioè c'erano vere e proprie cordate di interessi, ecco, anche al di là eh, dell'accusa di correntismo politico, era un correntismo di tipo eh, nepotistico che faceva sì che praticamente venissero create 
vere e proprie liste di corrente, ma eh, diciamo al di là dell'aspetto ideologico erano solamente centri e sono centri di aggregazione di interesse fra i magistrati al fine di conseguire l'elezione dei propri membri nel Consiglio Superiore della Magistratura e quindi di occupare quel posto strategico che come abbiamo visto prima dà ingresso alla votazione di coloro che poi occupano i posti semidirettivi e direttivi eh, nell'ambito dei vari uffici giudiziari sparsi sull'intero territorio nazionale. Ebbene, e le correnti sono propiziate dal fatto che per, se io come magistrato ordinario, e non lo sono come ho chiarito, eh, volessi eh, essere membro di un organo quale il Consiglio Superiore della Magistratura, devo raccogliere almeno 25 e non più di 50 eh, firme di presentazione. Questo praticamente fa sì che di fatto viene creata tra eh, coloro che hanno queste firme un accordo di cartello in base al quale praticamente vengono prefigurati già i voti di preferenza e perché più di 50 vuol dire e no, allora io controllo tutto meno di 25 non rappresenti niente fra 25 e 50 si dice l'optimum ma questo optimum comunque fa sì che esistano delle vere e proprie scalate all'accesso del Consiglio Superiore di Magistratura il Consiglio Superiore di Magistratura in attuazione di quanto disposto dalla Costituzione come organo di autogoverno delle magistrature ordinaria è entrato in funzione con la legge del 1958 e eh, lì eh, nel testo originario era previsto che ciascuno indifferentemente i magistrati ordinari in servizio a prescindere da liste e prescindere da firme di presentazione può presentarsi candidato allora a questo punto distruggendo questo eh, diciamo, sistema di presentazione del candidato e eh, dissolvendo quindi la possibilità di accedere al eh, Consiglio eh, mediante una eh, parità eh, tra eh, tutti coloro che astrattamente possono accedervi, allora dovrebbe in qualche modo eh, ostacolare la, corre- la ehm, eh, formazione delle correnti. Da questo punto di vista eh, il governo non ha ancora deciso, si parla eh, probabilmente o di un ripristino eh, sotto questo profilo eh, appunto della legge del 1958 analogamente a quello che sarebbe l'esito del referendum oppure addirittura di operazioni di sorteggio per cui uno che non si è mai occupato di correntismo, che magari non è iscritto all'Associazione Nazionale dei Magistrati, che è un'associazione, eh, per così dire, come Agister, è un'associazione di diritto privato per eh, rendere più comprensibile la cosa a chi ci ascolta. Ecco, e allora eh, da questo punto di vista eh, potrebbe trovarsi sorteggiato e, e quindi... Eh, è inserito nel Consiglio Superiore della Magistratura in base evidentemente alla ehm, cecità eh, della sorte a mio eh, modesto avviso il segnale, chiamiamolo eh, fra virgolette politico e uso questo termine politico in senso ampio per dire non partitico ma il segnale che il corpo elettorale e la società civile chiamata a pronunciarsi deve dare ai politici sì, sì, o meglio dire ai partiti è quello di dire che comunque va fatta una riforma al fine di evitare il correntismo però credo che al di là del sistema di elezione la soluzione sia molto più complessa e che paradossalmente non è voluta al momento né dalle forze politiche né eh, dalle eh, stesse eh, componenti della magistratura ed è quella di una riforma, essa sì, che deve articolarsi 
come anche ho avuto occasione di dire in ben due occasioni nelle mie relazioni di apertura dell'anno giudiziario, allora quando ho fatto un panorama generale, anche fuoriuscendo dai limiti della mia giurisdizione, ho parlato della giurisdizione italiana in genere, nella cancellazione del decreto legislativo 160 del 2006 che attualmente disciplina gli incarichi direttivi e semidirettivi e il loro accesso da parte dei magistrati, dove la valutazione avviene mediante una disamina di profili attitudinali alquanto eterei e vanescenti, molto opinabili e che danno una discrezionalità tale al CSM da poter soverchiare magari magistrati non sufficientemente appoggiati dalle correnti. Viceversa il sistema originario previsto dal mille, dal, da, dai primordi diciamo in poi e che è stato, eh, devo dire, incommabilmente conservato dalla Corte dei Conti e anche dai magistrati amministrativi è quello della promozione dell'anzianità senza demerito. Mi spiego. Si prende il magistrato e gli si dice caro dottore, tu in anzianità di ruolo potresti aspirare, che ne so, al posto di Presidente del Tribunale di Trieste, perché nel ruolo dei quasi 9.000 magistrati italiani tu sei nella situazione di poterlo aspirare. Cosa hai fatto in questo periodo? Quante sentenze hai depositato? E eh, no, eh, sono poche. E quindi da questo punto di vista, se sono poche, eh, eh, evidentemente ne ripariamo fra due o tre anni, ma per il momento andiamo di chi sta sotto di te. Questo non viene fatto perché abbiamo avuto casi, direi anche eclatanti, di magistrati ordinari che avevano chili e chili di sentenze arretrate e che non di meno sono stati promossi a discapito di colleghi ben più laboriosi rispetto a loro. Questo nelle magistrature amministrative e nella Corte dei Conti non accade. E questo, secondo il mio modesto avviso, dovrebbe essere ripristinato anche al, per la magistratura ordinaria. Però non lo vogliono i partiti che nel 2006 fecero quelle norme assurde sperando proprio di impadronirsi di quel metodo palamara sia gli uni, sia il centro-destra che il centro-sinistra, perché nel 2006 evidentemente vi fu la mano di entrambi gli schieramenti politici, sia della stessa magistratura che e quindi abbozzò favorevolmente per il correntismo. Adesso la proposta eh, Cartabia in qualche modo tende a un ritorno all'antico perché istituisce la cosiddetta pagella del magistrato dove si dovrebbe evidenziare gli effettivi risultati concreti del lavoro e dello spaltimento dell'arretrato da parte dei magistrati. E guarda caso l'Associazione Nazionale Magistrati si oppone ferocemente alla eh, pagella, ma credo che ormai non in questa eh, legislatura e a prescindere da quello che sarà l'esito del referendum questa questione dovrà essere presa in mano perché secondo me è la questione di ordine nodale per un'effettiva riforma del sistema giustizia del nostro paese rendendo praticamente omogeneo per tutte le varie magistrature il sistema di accesso alle, agli incarichi semidirettivi e direttivi Bene, senti una cosa, ehm, vai a tuo, a tuo avviso, bisog- è importante andare a votare o è meglio seguire il vecchio consiglio di andare tutti al mare? Allora. E questo giocherebbe poi eh, anche il, sul problema del quorum? Eh, sicuramente, perché se non si raggiunge il 50% più 1 e degli aventi diritto al voto il quesito referendario i quesiti referendari vengono abortiti e rimane praticamente sostanzialmente la vittoria del no a tutti per tutti questi eh, quesiti 
in termini generali e a prescindere da, eh, dalla materia che adesso è stata resa oggetto dei quesiti referendari credo che nell'ambito del corpo elettorale dove eh, si eh, manifesta comunque una scarsa fiducia nell'ambito delle attuali assemblee legislative e nell'ambito dell'assetto eh, eh, politico che eh, riguarda questo governo, in termini generali avvalersi di questa forma sia pure evidentemente calibrata perché eh, a ragione è stata introdotta dal legislatore costituente con determinati paletti, ma a valersi eh, dell'istituto referendario dimostra che il corpo sociale è un corpo vivo, è un corpo che può materialmente sensibilizzare e indurre a rispolverare e a risolvere questi problemi eh, il eh, legislatore. Non credo ormai in questa legislatura che si avvicina alla fine, ma a quella futura. Quindi in termini generali ogni qualvolta viene indetto un referendum è un dovere civico a mio modesto avviso indifferentemente da come la si pensi andare a votare l'astensione è un po' barare al gioco bisogna essere responsabili e partecipare se non si partecipa poi evidentemente allora le critiche alla eh, classe politica per la sua inefficienza per la sua incapacità di provvedere ai reali bisogni del paese e evidentemente diventano vacue perché evidentemente è colpa tua se non fai questo mi rendo conto che sarà difficile raggiungere il quorum perché obiettivamente il paese è stanco è stato provato comunque sia dalla crisi pandemica indifferentemente da come si veda e come chiunque l'abbia eh, vissuta e ora sta venendo provato dalla crisi, sta è provato dalla crisi socio-economica indotta dal conflitto russo-ucraina. Quindi le peculiarità, le priorità che il corpo elettorale sente sono consapevole, sono diverse da quelle che un anno fa aveva spinto un consistente numero di persone, oltre 500.000 elettori, a sottoscrivere i quesiti referendari. Questo è un paese stanco, è un paese sfiduciato, è un paese che deve vivere giorno per giorno, per usare il termine da ex ufficiale di Marina, a navigare a vista. Ecco, questo è l'aspetto. Però, al di là di cosa succederà la prossima domenica, io sono convinto che prima o poi, soprattutto nella prossima legislatura, comunque il problema giustizia dovrà essere ripreso in mano dal ceto politico che emergerà, in termini certamente drastici, perché è stato detto che se la mafia e se la corruzione in genere contano un punto, un punto e mezzo di PIL, Altrettanto una giustizia complessivamente inefficiente equivale in termini assolutamente numerici. Quindi si tratta di due mali che devono essere rimediati dal legislatore, perché abbiamo bisogno di una magistratura efficiente che in tempi onesti e rapidi risolva le cause civili e quelle penali e che al tempo stesso abbia gli strumenti effettivi, soprattutto quella inquirente, per sconfiggere la malavita e il fenomeno mafioso che non è più allocato nelle aree meridionali del paese, ma è ormai esportato mediante la criminalità cosiddetta dei colletti bianchi in tutto il nostro paese anche nelle cosiddette aree produttive del nord e addirittura viene esportato nel resto dell'Europa.
questo è l'aspetto importante, è una sfida epocale, però evidentemente occorre una forza propositiva da parte del ceto politico che può essere incoraggiata solo da una mobilitazione collettiva, anche quella referendaria, e questo lo sottolineo a prescindere da ogni opinione e credo politico. Bene, io ti ringrazio tantissimo e chiuderei questa tua intervista con questa speranza, con questa considerazione positiva eh, sul, eh, su quello che potrebbe accadere eh, al, eh, con, con il voto del, dei quesiti ref, del referendum. Io a mia volta ringrazio eh, per l'opportunità che mi è stata data eh, di aver cercato di fare una eh, informazione esaustiva, spero obiettiva, e ma anche al tempo stesso non dissociata da quelle che sono le mie convinzioni. Grazie. E ancora una cosa prima di chiudere. E, a chi volesse eh, avere dei dettagli ancora più eh, maggiori di quelli che ci ha fornito Fulvio, e può scrivere alla radio e a questo indirizzo info.alister.chiocciola.protomail Punto com, oppure info chiocciola alister.it e poi la, la radio fornirà il, risponderà ai quesiti che verranno posti se, se qualcuno volesse approfondire maggiormente e saluto e ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e alla prossima trasmissione arrivederci Disco Station, on air, on air, on air, il successo della settimana. Disco Station.